Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре бас-гитара Шектор MVP C4. Это подписная модель легендарного басиста, не менее легендарной группы Body Count, Винсента Прайса. Ну и сразу бросается в глаза очень прикольный дизайн. Так э, здорово, на мой взгляд, смотрится. Черно-белые цвета доминируют здесь в этом инструменте. Э, кстати сказать, материал корпуса у нас это красное дерево. Материал грифа клен, хоть э, здесь это и не видно, потому что все покрашено. Гриф, кстати, обратите внимание, сквозной у нас. Также сразу мы видим отсек для батарейки, что говорит нам о том, что этот инструмент оснащен активным преампом. И здесь у нас видны отверстия. Это означает то, что мы можем струны через корпус пропускать для дополнительного сустейна. То есть, по сути, у нас сквозной гриф и струны сквозь корпус, сустейн просто должен зашкаливать. Накладка у нас сделана из черного дерева, 24 лада у нас здесь. Колки у нас установлены гровер, обратите внимание, очень классная вообще здесь фурнитура. Ну и вот подпись э, Винсента Прайса у нас стоит на этом инструменте. А электроника у нас здесь установлена такая. Здесь у нас стоят датчики EMG 35-й модели в хромированных таких крышках. Это еще один плюсик к дизайну этого инструмента. Дизайн действительно ну, на личный мой вкус просто офигенный. Также у нас э, бридж такого же цвета, все под стать, все к один к одному, да, примерно тот же, да не примерно, а тот же металл. Нобы у нас также блестят в том же стиле, черный хром. Ну и что касается, соответственно, органов управления, у нас общая ручка громкости, баланс датчиков, ну и двухполосные эквалайзеры. Я сказал, что бас у нас активный, и, соответственно, мы можем здесь либо усилить, либо вырезать низкие частоты и, соответственно, верхние частоты. И давайте послушаем, как звучит этот инструмент на разных звукоснимателях и начнем с некового звукоснимателя. Ну, а учитывая то, что этот инструмент явно у нас нацелен на тяжелые жанры музыки, давайте послушаем, как он звучит с перегрузом. Ну и хоть в середине нашего обзора я сказал, что этот инструмент явно таргетирован в сторону тяжелых жанров музыки, и об этом говорит и его звучание, и его такой модерновый, ультрамодерновый дизайн с такой необычной расцветкой, черными хромированными аксессуарами, фурнитурой и так далее, 
Я думаю, что вы услышали, когда играл с лэпом, что у него достаточно много верха такого кристального и много достаточно такого хорошего, богатого, бархатного низа. То есть слэп на самом деле на нем звучит достаточно близко к Маркуса Миллеровскому характеру. Естественно, не один в один, как у Миллера, но вот как-то в ту сторону. То есть сымитировать можно. Это о чем нам говорит? Это нам говорит о том, что этот инструмент на самом деле гораздо более разносторонний, чем казалось бы на первый взгляд. На нем, конечно, можно играть и тяжелый, там, и тяжелый стиль, и ракешник, и металл, и все что угодно, но умелые руки музыканта смогут вытащить из него и фанковые, и клевые слэповые звуки, и даже что-то ближе к джазу, я думаю, вполне. То есть инструмент крутой, инструмент разнохарактерный при желании и умении. Двухполосный эквалайзер, опять-таки, позволяет нам бустить и вырезать нужные нам частоты. Ну и сустейны здесь вагон, как я уже сказал, струны сквозь корпус, сквозной гриф. Он весьма легкий и, ну, вообще, действительно классное качество, просто феноменальное, я бы так сказал. Кстати, производство Южная Корея, что, опять-таки, говорит в пользу качества. Вот, друзья, вот такой вот инструмент. На этом все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. Естественно, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч. Увидимся. Димыча в шапке такой. Чисто. Ну, ACDC, между прочим. Тяжелый металл. Ну, для кого-то... Это, знаешь, для кого-то ACDC металл, так же, как для кого-то, блин, Englishman in New York соло в песне Стинга, это джаз уже, блин, понимаешь?